Hi students, in this video, we will talk about the 16th group. Oxygen group. We will talk about oxygen and sulfur. We will talk about oxygen and sulfur. We will talk about atmospheric air. We will talk about atmospheric air. इधर एप्पली प्रिपेयर बनाना लाम बन जाना, नमन नाइट्रोजन मारिए, लिक्विफाइड एयर लरंदे, फ्रैक्शनल डिस्लेशन मलमा है ना चला, ऑक्सीजन नमक प्रिपेयर बनाला, लैबोरेटरी ला ऑक्सीजन बंदे, अरे ऐ मेथड ला प्रिपेयर बन रहा है, वरना बंदे डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर राक्सेड, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेस पढ़ने बोधो इलाम डीकंपोज़ आह बोधो वाटर है यो ऑक्सीजन है ना चाहिए देना मुझे कुड़क दे आठ तो दे मेटल ऑक्साइड से थर्मल डीकंपोजिशन पढ़ना लाम इलाना ऑक्सो आने आंसर थर्मोर थर्मल डीकंपोजिशन पढ़ने है ना चाहिए लाम प्रिपेयर पढ़ना लाम अगर मेटल ऑक्साइड के एग्जाम्पल है जीवो अर्थात् पोटैशियम क्लोराइड, पोटैशियम नाइट्रेट यू डीकंपोज़ पढ़ने हैं ना चलाएं हम इकन प्रिपर ऑक्सीजन अर्थात् ये प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ पता है ना नाइट्रेजन वाले डायटॉमिक गैस इट इस पैरामैग्नेटिक अपरों नाइट्रेजन मारिए नाइट्रेजन फ्लोरिन मारिए ऑक्सीजन है ना च இது இரண்டு electropic formsல இருக்கு, ஒன்று வந்து நம்ம் dioxygen சொல்லும் அடுத்தது ozone or trioxygen அப்படின் சொல்லும் அந்த ozone வந்து sea levelல் கொஞ்சும் ஒரு negligible அம்மாட்டுதான் கடைச்சிது அப்படின் சொன்னாக்குட atmospheric airல ultraviolet light reaction நால் நரையா அந்து formாகது laboratoryல் நம்ம ozone electric discharge முலமா oxygenல electric discharge pass பண்டது முலமா நம்ம என்ன செய்ல अरे ट्वेंटी थाउजेंड बोल्ट पोटेंशियल ले टेन परसेंट ऑक्सीजन ना वंदे नमे ओजोन आ कन्वर्ट पन्ना मरियो अब आधे वंदे एक मिक्सचर ऑफ ओजोन ओजोन इस ऑक्सीजन आ नमे कन्वर्ट करें किधे प्योर ओजोन वंदे नमे पेल ब्लू कलर ला रखो इधे वंदे नमे लिक्विफाइड ओजोन इस ऑक्सीजन है फ्रैक्शनल डिस्लेशन पन्� and symmetrical with delocalized bonding between oxygen atoms அடுத்தது chemical properties chemical propertiesல ozone and oxygen ரண்டுமே ரும்ப differாகது oxygen வந்து நரைய metals non-metals குட கம்மேன் பிடி oxides form மண்ணும் மரி S block elements மரி உள்ள சல metals வந்து oxygen குட கம்பேனாகும் room temperatureலே கம்பேனாகும் less reactive metals வந்து powdered formல oxygen குட react பண்ணும் அடுத்து finely divided metals வந்து அந்த மரி இதுக்குட oxygen குட react பண்ணி இருக்கிறேன் அந்த finely divided metals நம்ம pyrophoric நிற்று சொல்லும் இது வந்து அந்த powder வந்து என்ன செய்யும் அப்படி fire வந்து fire வந்து வில் செட்டாகும் அந்த நேர்த்தில் heat வந்து அதிகமா liberateாகும் அப்பிறம் பார்த்தீர்கள்னா, ozone வந்து ஒரு powerful oxidizing agent அப்போம் oxidizing agent குதால் நரைய substance என்ன செய்யும் oxidize பண்ணும் example குச்சுனோனா, potassium iodide potassium oxidize பண்ணது இது வந்து quantitative analysisல வந்து இது use ஆகுது திரிய potassium iodide நான் Ki அது வந்து I2 வா என்ன செய்து நான் அது வந்து reduce பண்ணது அப்பிறம் ozone வந்து commonly used this oxidation of commonly used for oxidation of organic compounds organic compounds oxidize பண்ணதுக்கு யுசாகது in acidic solution ozone exceeds the oxidizing power of fluorine and atomic oxygen fluorine and atomic oxygen அப்படை இது வந்து powerful oxidizing agent act பண்ணது the rate of decomposition of ozone drops sharply in alkaline solution alkaline solutionல அது வடு rate of decomposition வந்து drop ஆகுதாம் அடுது uses பார்த்தீர்கள் என்ன நமக்கு தெரியும் oxygen வந்து ஒரு essential component for survival of all the living organisms நமக்கு தெரியும் அப்பிறாம் இயும் weldingல oxyacetylene weldingல வந்து அது use ஆகுது அப்பிறாம் liquid oxygen வந்து rocketல் fuels ஐயும் சாகுது அடுது allotropic forms of sulfur அடுது நம்ம sulfur பத்தி பார்க்போம் sulfurல வந்து allotropes வந்து நரையா இருக்கு crystalline formல இருக்கு, amorphous formல இருக்கு crystalline formல வந்து rhombic sulfur, monoclinic sulfur, alpha, beta அப்படின் சொல்வோம் amorphous allotropes வந்து 
பிளாஸ்டிக் சல்ஃபர் மில்க் ஆஃப் சல்ஃபர் கொலாய்டல் சல்ஃபர் இதெல்லாம் இதில் வந்து ராம்பிக் சல்ஃபர் இருக்குல்ல இது வந்து தெர்மோடைனமிக்லி ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர்ஸில் ப்ரெஷரில் இது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது இந்த கிறிஸ்டல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் எல்லோ கலர் இருக்கும் இதில் எஸ் எயிட் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் சரியா எஸ் டூ நம்ம ஆக்சிஜன் ஓ டூ சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி சல்ஃபர் வந்து எஸ் எயிட் வென் இதை ஹீட் பண்ணும்போது நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரிஸ்க்கு மேலே போகும்போது இது வந்து மோனோக்ளினிக் சல்ஃபராக மாறும் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு சிக்ஸ் டிகிரிஸ்க்கு கீழே நம்ம கூல் பண்ணும்போது பீட்டா ஃபார்ம் வந்து ஆல்ஃபா ஃபார்மாக நினச்சி இது மாறுது இந்த மோனோக்ளினிக் சல்ஃபர் வந்து க அதுலேயும் எஸ் எஸ் எயிட் மாலிக்யூல்ஸ் தான் இருக்கும் அது கூடவே கொஞ்சம் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் எஸ் சிக்ஸும் இருக்கும் இதில் வந்து எப்படி இது எப்படி இருக்குன்னா லாங் நீடில் லைக் ப்ரிசமாக இருக்கும் இதனால் இதை ப்ரிஸ்மேட்டிக் சல்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் டிகிரிஸ் வரைக்கும் உள்ள டெம்பரேச்சரில் ஸ்லோவாக இது வந்து சேஞ்ச் ஆகி ராம்பிக் சல்ஃபராக என்ன செஞ்சிடும் மாறிடும் இந்த அப்புறம் இந்த மோல்டன் சல்ஃபரை நம்ம கோல்டு வாட்டருக்குள்ளே போர் பண்ணும்போது எல்லோ கலரில் ரப்பரி ரிப்பன் மா வந்து என்ன ரிப்பன் ஃபார்மில் பிளாஸ்டிக் சல்ஃபர் வந்து கிடைக்கும் இது வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடலாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் நேரம் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கூல் ஆகி ஸ்லோலி பிகம்ஸ் ஹார்டு அண்ட் சேஞ்சஸ் டு ஸ்டேபிள் ராம்பிக் சல்ஃபர் ஸ்லோவாக அது வந்து கூல் ஆகி ஹார்டாகி ராம்பிக் சல்ஃபராகவே என்ன செஞ்சிடும் மாறிடும் ஏன்னா அதுதான் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் இப்போ சல்ஃபர் வந்து லிக்விடாகவும் கேஷிய ஸ்டேட்லேயும் இருக்குது ஒரு தௌ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டிகிரிஸில் இருக்கும்போது மோனோக்ளினிக் சல்ஃபர் மெல்ட் ஆகி மொபைல் பேல் எல்லோ லிக்விடாக மாறும் அதுக்கு பேர் லேம்டா சல்ஃபர் வேப்பர் வந்து அந்த வேப்பர் சல்ஃபரில் வந்து அந்த லிக்விட் சல்ஃபருக்கு மேலே உள்ள வேப்பரில் அதில் வந்து என்ன இருக்கும்னா நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஸ் எயிட் செவன் சிக்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சமாக எஸ் டூ எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ் மாலிக்யூல்ஸும் இருக்கும் சரியா இது சல்ஃபர் பற்றி இனிமேல் இதோடைய காம்பவுண்ட் சல்ஃபருடைய காம்பவுண்ட் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சல்ஃபர் டைஆக்சைடு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா முதல்ல சல்ஃபர்லேருந்து சல்ஃபர் வந்து டைரக்ட் காம்பினேஷன் வித் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனில் எரியும் போது என்ன ஆகுது சிக்ஸ் டு எயிட் பர்சன்ட் சல்ஃபர் வந்து எஸ்ஓ டூவா எஸ் எஸ்ஓ த்ரீயாக என்ன செஞ்சிடும் கன்வெர்ட் ஆகிரும் மீதி என்னது சல்ஃபர் டைஆக்சைடாக நமக்கு கிடைக்குது சல்ஃபைடிலருந்தும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இது ஏற்கனவே மெட்டலஜி நம்ம பார்த்தோம் கலீனா ஜிங் பிளண்ட்டு அப்படி சல்ஃபைடு ஓஸை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணும்போது அந்த ரோஸ்டிங்கில் நமக்கு சல்ஃபர் டைஆக்சைடுன்னு சொல்லி நம்ம ஈக்குவேஷன்லாம் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே படிச்சுட்டோம் அதை நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கலாம் அடுத்தது லேபரட்ரி ப்ரிப்ரேஷன் லேபரட்ரி ப்ரிப்ரேஷனில் ப்ரிப்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் கூட அதாவது மெட்டல் கூட சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து கிடைக்குது இப்போ காப்பர் இருக்குது ஹெச் டூ ரியாக்ட் பண்ணும்போது காப்பர் சல்ஃபேட்டும் எஸ்ஓ டூவும் கிடைக்கும் சரியா அடுத்தது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா வல்கனி கரப்ஷனில் வர்ற கேஸ்லாம் நிறையா சல்ஃபர் டைஆக்சைடு தான் இருக்குது ஆமாம் அப்புறம் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து எப்போ அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் பவர் பிளான்ஸில் பவர் பிளான்ஸில் கோல் ஆய் ஆயில் இந்த காப்பர் மெல்டிங் பிளான்ஸ் இந்த மாதிரி பிளான்ஸ்லேருந்து அதிகமாக என்ன செய்யும் எவால்வ் ஆகி அட்மாஸ்பியரில் மிக்ஸ் ஆகுது இது வந்து கலர்லெஸ் கேஸ் அண்ட் வித் சஃபோகேட்டிங் ஓடர் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் பாய்சனஸ் தான் அசிடிக் கேஸ் இது வந்து டூ பாயிண்ட் டூ டைம்ஸ் வந்து என்ன செய்யுது டூ பாயிண்ட் டூ டைம்ஸ் வந்து ஏரை விட என்ன செய்யும் ஹெவியராக இருக்கும் இது ஈஸியாக நம்ம லிக்விஃபை பண்ணலாம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரில் டூ எயிட்டி எயிட் கல்வியில் இதை வந்து நம்ம லிக்விஃபை பண்ணலாம் லிக்யூட் சல்ஃபர் டைஆக்சைடும் ஒரு சால்வெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணும் அடுத்து சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து அசிடிக் இன் நேச்சர் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்ன செய்யுது அசிடிக் நேச்சர் இது வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகி சல்ஃப்யூரஸ் ஆசிட் கிடைக்கும் எஸ்ஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ கிவ்ஸ் ஹெச் டூ எஸ்ஓ த்ரீ அது எஸ்ஓ த்ரீன்னு போட்டால் சல்ஃப்யூரஸ்ன்னு சொல்லணும் எஸ்ஓ ஃபோர்னால் சல்ஃப்யூரிக் ஏன்னா இப்போ சல்ஃப்யூரஸ் ஆசிட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்புறம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் கார்பனேட் கூடலாம் இது வந்து ரியாக்ட் பண்ணும் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது சோடியம் பை சல்ஃபைட்டு கிடைக்கும் எஸ்ஓ த்ரீன்னு போட்டால்
அடுத்து சோ ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வந்து ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடை சல்ஃபர் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது மெக்னீஷியமை மெக்னீஷியம் ஆக்சைடாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஹெச்டிஎஸ்னால் சல் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு என்ன எம்ஜினால் மெக்னீஷியம் தெரியும் எம்ஜிஓனால் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு அடுத்து ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி இது ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாகவும் ஆக்ட் பண்ணுது இட் ரெடியூசஸ் க்ளோரின் இன்ட்டு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இப்போ எஸ்ஓ டூ ப்ளஸ் ஹெச்டூஓ க்ளோரின் கூட போடும்போது ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரும் ஹெச்சிஎல்லும் கிடைக்குது அப்புறம் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் அண்டு டைக்ரோமேட் பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட்டை எம்என் டூ ப்ளஸ்ஸாக ரெடியூஸ் பண்ணுது டைக்ரோமேட்டை சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ்ஸாக ரெடியூஸ் பண்ணுது அடுத்தது ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது இது என்ன ஆகும்னா சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைடு ஆக்சிடைஸ் ஆகும் இந்த ரியாக்ஷன் தான் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சல்ஃபரிக் ஆசிடில் கான்டாக்ட் ப்ராசஸில் யூஸ் ஆகுது சரியா கான்டாக்ட் ப்ராசஸில் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வனேடியம் பென்டாக்சைட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேடில் சல்ஃபர் டைஆக்சைட் அண்ட் ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் டு கிவ் சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைடு அப்புறம் இந்த சல்ஃபர் ட்ரையாக்சைடை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி சல்ஃபூரிக் ஆசிட் என்ன செய்வாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அடுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு இந்த ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சல்ஃபர் ட்ரை டைஆக்சைடு வந்து டியூ டு இட்ஸ் ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி நல்லா தான் வருது இந்த சில்க்கு உல் ஸ்பான்ஜஸ் இதெல்லாம் வந்து ப்ளீச் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் இஸ் பியூர்லி டெம்ப்ரரி டெம்ப்ரரினா என்னது திருப்பி என்ன செஞ்சிடும் ப்ளீச் பண்ணாலும் இந்த கலர் ஒரிஜினல் கலருக்கு திருப்பி போயிடும் சரியா அதனால தான் டெம்ப்ரரின்னு சொல்கிறோம் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு வந்து வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹெச் டு எஸ்ஓ ஃபோரும் ஹெச்சும் கிடைக்கிது அந்த ஹெச்சு தான் என்னது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் அந்த ஹெச் பிராக்கெட்டில் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த அட்டாமிக் ஃபார்மில் இருக்கிறது அதை வந்து கலர்டு சப்ஸ்டன்ஸ் கூட எக்ஸுங்கிறது கலர்டு சப்ஸ்டன்ஸ் செஞ்சுக்கிட்டோன்னா அது கூட ரியாக்ட் பண்ணி எக்ஸ் டூவாக கலர்லெஸ்ஸாக மாறுது இந்த ப்ளீச்சு ப்ராடக்டை கொஞ்சம் நேரம் ஏரில் திறந்து வச்சோம்னா அது மறுபடியும் என்ன செஞ்சிடும் ரீ ஆக்சிடைஸ் ஆகி அட்மாஸ்பெரிக் ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து என்ன செஞ்சிடுது ஒரிஜினல் கலராக கொடுத்துரும் ஸோ த ப்ளீச்சிங் ஆக்ஷன் ஆஃப் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு இஸ் டெம்ப்ரரி அடுத்தது யூசஸ் யூசஸ் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ப்ளீச் ஹேர் சில்க் உல் இதெல்லாம் பண்ண ப்ளீச் பண்ண யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் டிஸின்ஃபெக்டன்ட் யூஸ்டு ஃபார் த டிஸின்ஃபெக்டிங் கிராப்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அதுக்கும் என்ன செய்யணும் டிஸின்ஃபெக்டன்ட் பண்ணுறதுக்கும் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு யூஸ் ஆகுது அப்புறம் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா இதில் சல்ஃபர் வந்து எஸ்பி டூ ஹைப்ரைஸ்டு இல்லை டபுள் பாண்ட் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு எஸ்ஸுக்கும் ஓக்கும் இடையில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு டியூ டு பிபை டிபை ஓவர் லேப்பிங் சரி அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நமக்கு சிக்ஸ்டீன்த் குரூப்பில் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம செவன்டீன்த் குரூப்பு பார்ப்போம் தேங்க்யூம்மா